Im letzten Jahr importierte Großbritannien 3000 Spermaspenden von der größten europäischen Samenbank in Dänemark. Unfassbar. Zu faul zum selber wissen. Zu lazy to do the other one kid. Oh, I love you more than words can say. Ladies and gentlemen, boys and girls, you know what time it is. It's your boy, Gishen Shen, one and only, and we are back here again today on this beautiful day, guys. Ik ben Shen the Anziga. The one and the very only, and we are back here again today, guys, on this beautiful day. Okay, going up and guys. How you guys all doing, guys? Okay, you guys are good. V gets. V gets, guys. Okay, I hope you're all blessed today. So, guys, we checked out the Hoity Show. But how do you pronounce it? Is it Hootie Show? Hoi Tissue? Hoi Tissue. Anyway, that's it too much, guys. I'm going to jump on this right away, right away. I'm not going to lie, yeah. A lot of the jokes flew over my head. Like, it was flying. I was trying to catch it. It was a bit hard. But I did my best. I tried to understand it. Very educational. Very political as well. So, some people find it funny. Some don't. Anyway, guys, we're not saying too much. At the end of the day, funny or not funny, it's still educative, okay? So, if you don't find it funny, just take the education, okay? Take the education and drink some tea or drink some beer. Alright, guys, drink some beer. Anyway, that's it too much, guys. I'm gonna go straight to action. But before we start this video, smash that like button, subscribe, give me some love. Give me some love, baby. Come on. Alright then, let's go straight to action and check this out. Um, so today's video is this is what Brexit really means. German political comedy Heute show. English subtitles. All right then, let's go straight to action. Oh, smash like. Let's like it, okay? Let's go. All right, let's do this. Großbritannien steuert auf den harten Brexit zu. Das wissen Sie. Es bleibt leider kaum noch Zeit für Verhandlungen und das befürchtete No-Deal-Szenario wird immer wahrscheinlicher. Trotzdem ist Premierministerin May beim Parteitag ihrer konservativen Tories diese Woche, ja, geradezu beschwingt zum Rednerpult getänzelt, <lacht> zu Abbas Dancing Queen. Oh, my ja. days. Ja, das war... Yo, when she was dancing, it was so viral. She was trying to dance, I was like, yo, Teresa, yo, Teresa, listen, it's okay, it's okay, okay? You don't have to dance, okay? She looks like a fish trying to climb a tree. Please, leave it, Teresa, okay? Leave it, all right? <laughs> that wasn't bad at all. Nah. That was bad. Nicht schlecht fand ich, oder? Das kann man, äh, kann man machen. Vor allem war es natürlich eine selbstironische Anspielung, weil Frau May inzwischen einen Ruf hat als legendär schlechte Tänzerin. Neulich beim Afrika-Besuch hat sie ja im... Wait, did you say bad dancer? You call her bad dancer? Please don't call her bad dancer. She's not a bad dancer. She's a terrible dancer. The very bottom chain of dancers, okay? The bottom is... Okay, on a recent trip, uh, why does I call it trip? On a recent visit to Africa, she demonstrated what? Im Prinzip sowas wie den Tanz zum Brexit aufgeführt. <laughs> Tanz zum Brexit. You got to let me know. She will not go. <laughs> the guys were trying to copy her dance. He was trying hard to like be respectful and be like, okay, it's Theresa May, Great Britain, okay, let's try to make her look good. Nah, <laughs> not working. Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go? Yay, Theresa May! Yeah. <laughs> His belly is churning. Kurz danach hat es in Afrika zwölf Wochen am Stück gelegt. <lacht> Eigentlich der Star des Parteitags der Tories war aber natürlich ihr Feind, ihr Konkurrent Boris Johnson, Ex-Außenminister hm. und völlig durchgeknallter Brexit-Hardliner. Ja, meine. Mein <lacht> 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 guy in the street jacket, a proper Hardliner. The English patient. Der Mann hat gar kein Amt mehr, gilt aber als kommender Herrscher der Insel. Er findet Frau Mays Pläne, den Checkers Plan, ich zitiere, geisteskrank, was aus seinem Mund irgendwie lustig klingt, aber aus seinem Mund klingt ja fast alles lustig. Die EU erinnert mich ein wenig an schlecht designte Unterhosen. Undergarment. 
Solche, die an einigen Stellen zu eng sind, viel zu eng. Und an anderen dann wiederum in geradezu gefährlicherweise zu weit. In other places, oh my gosh, oh my gosh. You know when we're very tight pants, I lose some places. You have a wedgie. Do you know what a wedgie is? W e d g y a wedgie. Check it out. Not very nice feeling. Nicht drüber nachdenken. Vertrauen Sie mir, führt nirgendwo hin. Es führt nirgendwo hin. Die Brexit-Befürworter haben null Plan für den Ausstieg. Null. Sie sind mehrfach beim Lügen erwischt worden und lügen jetzt umso dreister weiter. Mays Außenminister hat die EU gerade in dieser Woche als Gefängnis bezeichnet und mit der Sowjetunion verglichen. Okay. Die EU. Nur weil sie nach einem Austritt nicht mehr den vollen Zugang zu unserem Binnenmarkt hätten. Ihr wolltet doch raus. Für diese Vögel braucht man inzwischen einen Brexorzisten, Freunde. Ernsthaft? Ja! Ist ja nicht übertrieben. Oh, Brexorzist. I guess who he used. Angela Merkel. Hier, Engländer, die Tante Angela erklärt euch das nochmal wie sehr, sehr doofen Kindern. Aber es gibt eben auch ein paar Maßstäbe. Und einer dieser Maßstäbe ist, dass man nicht zum Binnenmarkt gehören kann, wenn man nicht Teil des Binnenmarktes ist. Ja, genau. Simple. You cannot be part of the single market if you don't belong to the single market. So how can you be part of the single market when you don't belong to it? Straight. Germans. Very logical. Okay. Engländer, nur wenn man im Binnenmarkt ist, ist man im Binnenmarkt. Kapiert? Got it? Komm, ich mach's noch einfacher. Guck mal, das hier ist meine neue Boris Johnson Sockenpuppe. Ne? Guck mal. Okay. So. Und das hier ist die EU. Ja? Mhm. Jetzt ist der Boris drinnen, draußen. Okay. Drinnen, draußen. Aber hier habe ich ja gar keinen Binnenmarkt mehr. Aber du wolltest doch raus. Halt die Fresse, du Nazi! Sag mal! Logical. Ich so logical. Es hat ja keinen Sinn. Vor. Es bringt ja nichts. Die meisten von denen sind Argumenten gar nicht mehr zugänglich. No lie. It actually does look like Boris Johnson. Yeah, it's just that it looks very, very white. But, uh, I mean, no pun intended. But it does, does, does. Look at the hair. Es ist eine Insel mit begrenztem Platz. Wenn man sie füllt, ohne Kontrolle darüber, womit wird sie sinken? Sie wird untergehen. Ja, das ist Fakt. Ne? Jede Insel hat ein bestimmtes Fassungsvermögen. Ne? Ja, wenn du da nur einen dicken polnischen Klempner zu viel einwandern lässt, ne, dann, dann kippt nicht nur die Stimmung, dann säuft der ganze Laden ab. Ne? Das ist Schwerkraft. Yo, that was some roast. For Poland and England at the same time, okay, because um, lots of Polish people are in England, okay, and so he's using it to roast them. I mean, there are many nationalities in England and the whole of the UK, but that was a roast, okay, that was a minor violation, minor violation, okay, minor violation. Schwerkraft auf Britisch. Gravity in Britain. Das, das müssen wir natürlich ganz realistisch sehen. Ratschläge aus Deutschland wollen die Briten als allerletztes. Aber yeah. einen Mann hält das nicht ab. Gernot Hasknecht. Gernot okay. Hasknecht erklärt den Engländern, was nach dem Brexit passieren wird, in 150 Sekunden. Okay. Sehr geehrte Engländer, die Brits, meine lieben sommersprossigen Freunde. Die Uhr tickt, the clock is ticking. Am 29. März 2019 um Punkt. 11 Uhr abends seid ihr raus. Und ab 11 Uhr abends will ich nie wieder was von euch hören. Ich habe. Yo, I'm not gonna lie, yeah? What he's saying sounds like a very big threat. Like a very big threat. After you hear that, yeah, you just be shaking. Yo, come on, bruv. Das hier geht, aber euer Gejammer steht mir bis hier. Schlimmer als die Ossis, plus dieser Arroganz. Aber es wäre womöglich ein wirtschaftliches Desaster. Das glaube ich nicht. Ich wüsste nicht warum. Wenn wir die besten Produkte in der Welt produzieren, dann werden diese auch andere Länder weiterhin kaufen wollen. Die besten Produkte.
he had to put Guinness, chicken, and chips. Das muss wohl der berühmte britische Humor sein. Dieses widerliche Bier, das man mit Messer und Gabel trinken muss. Engländer, ihr habt eine, Achtung, negative Handelsbilanz. Ihr seid importsüchtig. Allein könnt ihr euch nicht mal ein Brot schmieren. True. Das belegte True. Pausenbrot, das Sandwich, True. ist in Gefahr. Käse aus Irland, dänischer Schinken, Gurken aus Holland und Tomaten aus Spanien. Oh, gibt euch doch einfach ein bisschen von eurem berühmten Essig drauf. Das <lacht> Schon schmeckt. That's true. That's true. That's true. Virtually everything, okay, not everything, but virtually everything here is imported. Virtually everything supported. It's hard to find anything that's authentic British. All the ingredients you get, you get from different parts of the EU. You mix them together to get one British meal. So, sadly, you have a point. Kein Witz. Im letzten Jahr importierte Großbritannien 3000 Sperner Spenden von der größten europäischen Samenbank in Dänemark. Unfassbar. Zu faul zum selber <laughs> Too lazy to do the other one, kid. <laughs> oh my days. No, 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 no. I must clap for this guy. I must clap for this guy. Too lazy to do the other one, kid. Oh my god, this is not unfair. Ah, uh, that's it. Not unfair. This is so unfair. This is so unfair, okay? This is so unfair, sir. This is so unfair, okay? As a fellow. Nigerian Brit, remember Nigerian Brits as a fellow one. This is unfair, okay. Damit ist bald Feierabend. Wir schneiden euch von der Spermaversorgung ab. Nix mehr wie Kinder. Dann müsst ihr euch wieder aus eurem eigenen Genpool bedienen. Laut britischem Notenbankchef kostet der Brexit den Durchschnittshaushalt jetzt schon 900 Pfund pro Jahr. Und für alle denen das zu kompliziert ist, stelle ich den weiteren Verlauf des Brexit hier mal symbolisch dar. Mit okay. einem Doppeldeckerbus. In diesem Sinne, gute Fahrt. Oder auf Englisch, gut Fahrt. Tschüss. Gute Fahrt. Tschüss. Gerne und Hassknecht, meine Damen und Herren. Sadly, sadly, a lot of things he said here is true, okay, sadly a lot of it is true, okay, like this German satire, I mean, is brutal, this is very, very brutal, okay, listen, my summary for this is a truthful violation, it's a violation, but it's the truth, so should we call it a violation, so it's not really a violation because it's the truth, but it's the hard truth, like, uh, the British chose a uh, hard Brexit. Yeah, it is what it is, it is what it is. At the end of the day, we made our choice. Poor choice, but in life we make poor choices and we learn. Uh, and yeah, we can circle back. You never know. But still, this was harsh, bro. This was really harsh, okay? You actually hit us, okay? You hit the British at the core of their choices. I mean, I have to say the core of their existence. But yo, yo, the Hoity Show, give it to them. Give it to them. Their humor dangerously accurate okay a bit of it yes you might not find it funny because it's hitting yeah it hits me in my heart i'm not gonna lie it's hitting me in my heart but still it is what it is and i will say the show must go on yeah yeah definitely like to say enjoy the guys thank you very much for this request thank you for asking me to check out this hoity show i'm entertained by it okay i'm entertained by it because I'm seeing the truth of it on a daily basis living here in London. But it's not as bad as they say. It's actually not it's not as bad. Okay, it's not as bad. There's a lot of bad sides, but it's not as bad. Yeah, it's not as bad. Anyway, guys, this video was the one and only. I hope you've been entertained by this. I hope you've entertained. I've been entertained and educated at the same time. Okay. Thanks for this one more time. And uh, make sure you smash that like button. Make sure you subscribe to my channel. Give me some love. We are on the way to 100,000 subscribers. Let's go. <laughs> All right, guys. Take care of yourself. Auf Wiedersehen. Peace out. Tschüss.